ഹായ് പച്ചമാരെ വെൽക്കം ടു നിതിൻ സ്റ്റാർബേർഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹായ് എന്താണ് ചീവിടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോട്ടെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചൊരു കഥയുണ്ട് വിജിങ് കോർബറ്റ് എന്നൊരു വേട്ടക്കാരൻ്റെയും നരഭോജിയായ ഒരു പെൺകടുവനും കഥ അന്ന് ആ കഥ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ദൈവമേ ഇതൊന്നൊരു വീഡിയോ ആയി കിട്ടിയാൽ ഈ കാണാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ അന്നും ഇതുണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ തപ്പിയില്ല കിട്ടിയില്ല ആ ഒരു കഥ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ചുമതല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കോണൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചമ്പാവത് എന്ന പെൺകടുവ ശരിക്കും ഒരു ഇതിഹാസമായിരുന്നു നാനൂറ്റി മുപ്പത്താറ് മനുഷ്യരെ കൊന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറിയ കടുവ കൂടിയാണ് ചമ്പാവത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെയും നേപ്പാളിലെയും ജനങ്ങളെ ശരിക്കും വെറുപ്പിച്ചിരുന്നു ചമ്പാവത് എന്ന നരപൂജയായ ഈ പെൺകടുവ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നേപ്പാളിൽ വച്ചാണ് ചമ്പാവത്ത് നരപൂജയായി മാറിയത് നേപ്പാളിൽ കൃഷിക്കാരെയും വേട്ടക്കാരെയും ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറോളം പേരെ ചമ്പാവത്ത് വേട്ടയാടിക്കുന്നു ചമ്പാവത്തിൻ്റെ കൊല്ലാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച കുറേ വേട്ടക്കാരും ചമ്പാവത്തിന് ഇരയായിത്തീർന്നു അവസാനം അറ്റ കൈക്ക് നേപ്പാൾ പട്ടാളം തന്നെ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു ചമ്പാവത്തിനെ വക വരുത്താൻ നരഭോജിയായി ഈ പെൺകടുവയെ ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ തുരത്താൻ നേപ്പാൾ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു പക്ഷേ പട്ടാളത്തിനും കടുവയെ കൊല്ലാൻ സാധിച്ചില്ല ശാരദാ നദിയിലൂടെ കടുവയെ അതിർത്തി കടത്തി വിടാൻ സാധിച്ചു പുഴ നീന്തിക്കിടന്ന് കടുവ എത്തിയതോ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമ്പാവത് എന്ന ജില്ലയിലും അവിടെയും കടുവ തൻ്റെ ഇലകളെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചമ്പാവത്തിലെത്തി കടുവ ആളുകളെ പിടികൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കടുവയ്ക്ക് ചമ്പാവത് എന്ന പേര് വീണത് കടുവയെ പേടിച്ച് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും ആളുകൾ പേടിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറോളം ഇന്ത്യക്കാരെ കൂടി ചമ്പാവത്തിൽ വെച്ച് കടുവ വേട്ടയാടി തിന്നു ഒടുവിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷകനും ലോക പ്രശസ്ത വേട്ടക്കാരനുമായ എഡ്വേർഡ് ജിം കോർബറ്റ് എന്ന ആളെ കടുവയെ കൊല്ലാനുള്ള ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു കോർബറ്റിൻ്റെ ആദ്യ വേട്ട ജീവിതമായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ചമ്പാവത് കടുവ അവസാനമായി വേട്ടയാടിയത് പതിനാറ് വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു കാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ രക്തവും ശരീരഭാഗങ്ങളും ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് കോർബറ്റ് കാണാൻ ഇടയാവുകയും അത് പിന്തുടർന്ന് ചമ്പാവത് എന്ന കടുവയുടെ താമസ സ്ഥലത്തെത്തുകയും ചെയ്തു ചമ്പാവത് എന്ന നരഭോജിയെ നീരിൽ കണ്ട കോർബറ്റ് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ട്വൻറ്റി സെവൻ റൈഫിൾ വെടിതുക്കുകയും കടുവ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കടുവയുടെ വലതു ഭാഗത്തുള്ള മുകളിലെയും കീഴിലെയും കോമ്പലുകൾ തകർന്നതായി കണ്ടെത്തി ആയതിനാലാണ് കടുവയ്ക്ക് സാധാരണ ഇരകളെ വേട്ടയാടാൻ പറ്റാതിരുന്നത് മാൻ ഈറ്റർ ഓഫ് ക്യുമിയോൺ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ജിം കോർബറ്റ് ചമ്പാവത് എന്ന കടുവയുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ രേഖപ്പെടുത്തി വേട്ടയാടിയ ജിം കോർബറ്റിനെ പറ്റിയും വേട്ടയാടപ്പെട്ട ചമ്പാവത് എന്ന നരഭോജിയെ പറ്റിയും നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചതാണ് അന്ന് ആ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വിഷൽ എഫക്റ്റ് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി കഥകൾക്കും എൻ്റെ റിയാക്ടീവ് വീഡിയോസിനാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ